ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ഡ്രീംസ് ലേഡീസ് അറേനയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മളുടെ വീട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നല്ല മെസ്സി ആയിട്ട് കിടക്കാറുണ്ട് അല്ലേ കുറേ ഡ്രസ്സുകൾ വാഷ് ചെയ്ത ഡ്രസ്സുകൾ മടക്കാനുണ്ടാവും കുറേ ഡ്രസ്സുകൾ വാഷ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും പിന്നെ ഒന്നും ഒരു ഓർഡർ അല്ല എന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന ചില ദിവസങ്ങളുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ തോന്നും ഓ അവരുടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ യു വീഡിയോസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഓ അവരുടെ വീട് എന്ത് നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആണ് എൻ്റെ വീട് എന്താ ഇപ്പം ഒരു ആകെ അലങ്കോലായി കിടക്കുകയാണല്ലോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ചില ദിവസങ്ങളിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക കാരണം കുറേ ഡ്രസ്സുകൾ അവിടെ എവിടെ കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് കുറേ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിലുണ്ട് പിന്നെ കുറേ പണികൾ പെൻഡിങ് ഉണ്ട് ഇനി ഒരുപാട് ജോലികൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും ഒരു ഓർഡർ അല്ല കുറേ സാധനങ്ങളൊന്നും ഓരോ കാര്യങ്ങളും വെച്ചത് വെച്ച സ്ഥലത്തൊന്നുമില്ല തിരഞ്ഞാൽ കാണൂല അങ്ങനെയൊക്കെ ആകെ മെസ്സപ്പായി കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു ടെൻഷനും അടിക്കാതെ ആദ്യം റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുക എവിടെ വെച്ച് തുടങ്ങണം എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഒരിക്കലും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഇത് എല്ലാവരുടെ ലൈഫിലും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ കുറേ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വീഡിയോസും ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ടപ്പോൾ കുറേ കമൻസ് എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഓർഗനൈസ്ഡ് ആണല്ലോ നല്ല പ്ലാനിങ് ആണല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ പക്ഷേ എന്നാലും നിങ്ങൾക്കറിയാം എല്ലാ ദിവസവും അതുപോലെ ഒന്നും ആവില്ല ഇതുപോലെ നല്ല മെസ്സി ആയി കിടക്കുന്ന കുറേ ദിവസങ്ങളുണ്ടാവും അങ്ങനെ നമ്മൾ അലോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അല്ലാത്ത കൂട് അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക കൂടുതൽ മെസ്സേജ് ആയി കിടക്കാൻ തോന്നുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓരോന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും വിഷമിക്കേണ്ട എല്ലാവരുടെ ലൈഫിലും നിങ്ങൾ ഈ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ കാണുന്നവരായാലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണുന്നവരെ വീട്ടിലായാലും മെസ്സേജ് ആയി കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോർഡറായി കിടക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ എല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാം ഒരു വർഷത്തിലെ എല്ലാ ദിവസവും ഇതുപോലെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടും ഇതുപോലെ നല്ല ക്ലീൻ ആൻഡ് നീറ്റായിട്ടും ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല അവരവരുടെ വീട് പോകുന്നത് കാരണം പല നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒന്നും ആവില്ലല്ലോ ഓരോ ഡേയ്സും പട കടന്നു പോകുന്ന ഓരോ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് വരും ഈവൺ നമ്മളൊരു ഞാൻ മീൽ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈവൺ നമ്മൾ മീൽ പ്ലാനിങ് ചെയ്താൽ പോലും നമുക്ക് ചില ദിവസങ്ങൾ അത് മാറ്റേണ്ടി വരില്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ നാളെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ഈവൺ ഇന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ രാത്രി നമ്മൾ ഞാൻ എന്താണോ പ്ലാൻ ചെയ്തത് ചിലപ്പോൾ അത് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യം വരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമുക്ക് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ ടെൻഷനൊന്നും ഇല്ല അല്ലാതെ നമ്മൾ ഓ ഇനി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കണമെന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യാതിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഡിസോർഡറായി പോവുക അപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാനുള്ള ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ ചെയ്ത് വെക്കുക ബാക്കി അത് അതിനനുസരിച്ചാണോ നടക്കുന്നത് അതല്ലേ എന്നുള്ളത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മെസ്സി ഹൗസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മെസ്സി ഹൗസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലിക്കും പോകണം കുട്ടികളും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നടക്കുന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ആകെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസമായിരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ ചിലരുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് സ്പീഡിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ് അത് കാരണം എൻ്റെ പണികളൊന്നും തീരുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഈ എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു സുഖമില്ലാതെ ഒരു മനസ്സിനൊരു സ്വസ്ഥതയില്ലാതിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ വീട്ടമ്മമാരോ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ലേഡീസോ അങ്ങനെയുള്ള വർക്കിംഗ് ലേഡീസ് വീട്ടമ്മ എന്ന് ഞാൻ രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം രണ്ടുപേരും സെയിം ആണ് കാരണം വർക്കിംഗ് ലേഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലി കഴിഞ്ഞ് അവൾ വീട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടമ്മ തന്നെയാണ് വീട്ടമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലി ഇല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവൾ എല്ലാ വീട്ടുകാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നത് അവർ തന്നെയല്ല അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും രണ്ടായിട്ട് കാണാനൊന്നും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷെ പറയുമ്പം ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്
ചില ചില ആൾക്കാരുണ്ട് മൈൻഡിൽ തന്നെ ലിസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യണവർ പക്ഷേ എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എഴുതുന്ന കാര്യം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ലീവ് ഇറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മൈൻഡിൽ ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യാം ഇന്നെന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ ഒരു ജോലി ചെയ്ത് അത് തീർക്കാതെ വേറൊരു ജോലി ചെയ്ത് അത് തീർക്കാതെ വേറൊരു ജോലി ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ആദ്യം തന്നെ ഓരോ കാര്യത്തിൽ നിന്നെടുത്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ജോലിയിലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് പെർഫെക്ഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഇമ്പോസിബിളാണ് നമ്മൾ എത്ര നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കിയാലും എന്തായാലും അല്ല കുറച്ചും കൂടെ നന്നാക്കായിരുന്നു നമുക്ക് തോന്നിപ്പോവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെർഫെക്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു വേഡ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് മടക്കി വെക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഒരു ലോഡ് ഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് മടക്കി വെക്കാൻ അപ്പോൾ ആ ഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് എല്ലാം നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല അയൺ ചെയ്തതുപോലെ മടക്കി ഒതുക്കി വെക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കി വെക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴും ആ പണി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് സൈക്ലിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വാഷിംഗ് ഡ്രസ്സ് മടക്കി വെക്കുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ ചെയ്യാം അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ജോലികൾ ചെയ്യാനുണ്ടാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കുന്ന മാതിരി ജസ്റ്റ് ആ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് മടക്കി വെക്കുക അല്ലാതെ കറക്റ്റ് വടി പൊഴി പോലെ ഒന്നും ആക്കാതെ ചിലപ്പോൾ ചില ഡ്രസ്സ് തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയാലും നിങ്ങൾ അതിനൊന്നും മെനക്കെടാതെ ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ ജസ്റ്റ് മടക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ മടക്കി വെക്കുക എന്നുള്ള ജോലി അവിടെ കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് വാർഡോബിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുക അല്ലാതെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് അയൺ ചെയ്യുന്നത് പോലെ എല്ലാം പെർഫെക്റ്റായിട്ട് മടക്കി വെക്കാൻ നിന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആ ടൈം ഒരുപാട് ടൈം പോവുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരുപാട് ജോലികളൊന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്ത സമയത്തും അതുപോലെ കുറച്ച് തുണികളെ മടക്കാൻ മടക്കി വെക്കാനുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറേ ജോലികളുടെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പെർഫെക്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു വേഡ് ഒഴിവാക്കി വിടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളിപ്പം ഡ്രസ്സ് കുറേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മടക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ചെയ്യുക അതുപോലെ വാഷ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം വാഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യാനിടാം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രസ്സ് മടക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ജോലി തീർന്നത് മാതിരി നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും പിന്നെ ഈ സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോടാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പണികൾ തീരാതെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളിപ്പം ഒരു ടൈം വെക്കുക അതായത് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഞാനിപ്പോൾ ഈ അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നിങ്ങളുടെ വർക്കിൻ്റെ ലോഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഈ തുണിയെല്ലാം മടക്കി തീർക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും അത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എത്ര തീരുന്നോ അത്രയും ഞാൻ തീർക്കുള്ളൂ എന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പണി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ ഞാനൊരു ആഫ്റ്റർ മെത്തേഡ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുന്നൊരു വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തുണി മടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കാം അല്ലാതെ നിങ്ങൾ തുണി മടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ അയ്യോ എനിക്ക് ഈ ജോലി ഉണ്ടല്ലോ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അത്രയും ജോലികൾ ചെയ്യാനുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ വീട് മിസ്സപ്പാണല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാതെ ഇതാ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വൺ ബൈ വൺ ഇയർ ഞാൻ ചെയ്ത് തീർക്കും അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ അടുത്ത ജോലി ചെയ്യും എന്നുള്ളത് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ജോലി ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ തുണി മടക്കാനുള്ളതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അത് കഴിഞ്ഞു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ മാക്സിമം ഹാഫ് ആൻ അവർ എടുക്കാം അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനേക്ക് അപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ തുണി വാഷ് ചെയ്യാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഹാഫ് ആൻ അവർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ തുണിയൊക്കെ പുറത്ത് വിരിക
അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്നൊരു കവറിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി അപ്പോൾ ടി വി സ്റ്റാൻഡ് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡസ്റ്റിങ് അത് പൊടി തുടയ്ക്കാനോ ഒന്നും നമ്മൾ നിൽക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് അവിടെ ഇല്ല അവിടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളെയും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സാധനങ്ങൾ അതെല്ലാം എടുത്ത് ഒഴിവാക്കാൻ പോവുകയാണ് പക്ഷേ അത് ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം അത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ടോയ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനമാണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണോ അതൊക്കെ കൂടെ ഒന്ന് മൈ ഒരു കെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അതെല്ലാം കവറിലാക്കി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ കളയുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചാലും മതി കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണല്ലോ അപ്പം നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ തോന്നുന്ന അനുസരിച്ച് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒരു കീസിലാക്കി വെക്കുക ഒരു കവറിലാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് എൻ്റെ എൻ്റെ റൂമിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ പല ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫർണിച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എൻ്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടി വി സ്റ്റാൻഡ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്നത് സോഫയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സോഫയിലെ ചെറിയൊരു ടീ പോയും കൂടെ ഉണ്ട് അതിനകത്തൊക്കെ നോക്കി അവിടെയും എല്ലാം ഒന്ന് ഒതുക്കി വെച്ച് സോഫയുടെ കുഷ്യൻസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെ മാറി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഒന്ന് ഒതുക്കി വെക്കാം പിന്നെ ചെയേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് ചെയേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കി വെക്കുക പിന്നെ എനിക്ക് എനിക്ക് എനിക്കാണെങ്കിൽ ടി റൂമിൽ ചെറിയൊരു ഒരു കോർണർ ടേബിളും കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ടേബിൾ അവിടെ നമ്മളുടെ മോഡം പിന്നെ ലാൻഡ് ഫോൺ അത് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് അറേഞ്ച്ഡ് ആണോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക പിന്നെ അവിടെ ഇതുപോലെ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അധികവും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിഷ്യൂ ആണ് കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തുടച്ചിട്ട് ടിഷ്യൂ അവിടെ ചുരുട്ടി ഇടുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ അപ്പോൾ അതെല്ലാം എടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു കീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം ആ കീസിലേക്കൊക്കെ എടുത്തിടാം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പിന്നെ ആ നിങ്ങൾ ആ റൂം ഒന്ന് നോക്കി നോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ മൊത്തം ഒരു ഒരു വ്യൂ കാണുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയ മാതിരി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യും പിന്നെ അതുപോലെ ടി വിൻ്റെ റീമോട്ട് ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ സോഫയിൽ കിടക്കുന്ന അതൊക്കെ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പ്ലേസിൽ എടുത്ത് വെക്കാം കറക്റ്റ് പ്ലേസ് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം കേട്ടോ റീമോട്ട് എവിടെയാണ് വെക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം അതിന് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ആയിട്ട് പ്ലേസ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ടീ പോയിൻ്റ് മുകളിൽ വെക്കാം അല്ലാതെ സോഫയിൽ ഒരിക്കലും വെക്കാതിരിക്കുക കാരണം എനിക്കൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് കുട്ടികൾ സോഫയിൽ നിന്ന് ടി വി കാണും റിമോട്ട് സോഫയിൽ വെക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ കുഷ്യൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ആ റിമോട്ട് കിടക്കും പിന്നെ റിമോട്ട് തപ്പിയാൽ ഒന്നും കാണില്ല പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ സോഫേൻ്റെ ഇടയിൽ നോക്കിയാൽ കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ ഇരുന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ റിമോട്ടിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഒരു പ്ലേസ് നമുക്ക് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ അപ്പോൾ കുട്ടികളോടും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവരും അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്തോളും അപ്പോൾ അവിടെ വെക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു റൂം നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പെർഫെക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഒഴിവാക്കുക അതായത് നമ്മൾ അടിച്ച് തുടച്ച് നീറ്റാക്കി അതിനൊന്നും നിൽക്കാതെ ജസ്റ്റ് ആ റൂമിനകത്ത് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കി അതെല്ലാം എടുത്ത് വേസ്റ്റിലേക്ക് ഇട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഷോ കേസ് ഐറ്റംസ് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നത് വേറൊരു കേസിലേക്ക് ഇട്ട് വേറൊരു കവറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതെന്താ വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ റൂമിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ റൂം അത്രയും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കേട്ടോ ഇപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ റൂമിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോവാം എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് റൂൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒരു ആ വീടിൻ്റെ ആ ഒരു ലുക്കിൽ ഒരു ചേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ പറയുന്നത് വെറുതെ അല്ലെ നിങ
അപ്പോൾ മൈക്രോ ഫൈബർ ക്ലോത്ത് വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ അതിനൊന്നും ഒരുപാട് വിലയൊന്നുമില്ല അത് മാത്രമല്ല അത് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും അത് വാങ്ങിച്ചു വെക്കാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പഴയ കോട്ടൻ്റെ ക്ലോത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണെങ്കിലും മതി പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റീവ് മൈക്രോ ഫൈബർ ക്ലോത്താണ് അത് വാങ്ങിച്ചു വെക്കുക പിന്നെ ക്ലീനിങ് സൊല്യൂഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ക്ലീനിങ് സൊല്യൂഷൻസ് ഗ്ലാസ്സിൽ വെക്കാനുള്ള ക്ലീനിങ് സൊല്യൂഷൻ വേറെ പിന്നെ വുഡൻ ടോപ്പിൽ വെക്കാനുള്ളത് വേറെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഞാനൊരു ക്ലീനിങ് സൊല്യൂഷൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതും ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്ലീനിങ് സൊല്യൂഷൻ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എസെൻസ് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്മെല്ലുള്ള എസെൻസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് അത് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ തുടയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഫ്രഷ്നെസ്സും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ പണി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ നെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിടാം അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം നെറ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് കിട്ടാൻ എങ്ങനെയായാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും നിങ്ങൾ അതിൽ പോകും അതിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ പെട്ടെന്നൊന്നും അതിൽ നിന്ന് ഊരി പോരാൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല ഒരുവിധം ആൾക്കാർക്ക് ഒന്നും അതിൽ നിന്ന് ഊരി പോരാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നെറ്റ് ഓഫ് ആക്കി ഇട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ പണി ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ എന്ത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂസിക് കേട്ടും കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുക അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്പീച്ച് കേൾക്കാനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ സ്പീച്ച് ഞാൻ കുറേ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ച സ്പീച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ച സ്പീച്ചൊക്കെ കേൾക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പോഡ്കാസ്റ്റൊക്കെ കേൾക്കാം പക്ഷേ വീട്ടിൽ വേറെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അവരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് പണി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹെഡ്ഫോൺ ഇട്ടിട്ട് കേൾക്കാം ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റ് വാങ്ങിച്ച് വെച്ചാൽ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ പക്ഷേ ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റ് വാങ്ങിച്ച് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാലം യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ അത് നല്ല യൂസ്ഫുള്ളും ആണ് ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് കുറേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേ വർഷങ്ങളായി ഇപ്പം പക്ഷേ നല്ല ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നല്ലതിനെ വാങ്ങിക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജെ ബി എല്ലിൻ്റെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റ് കിട്ടും അത് പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് നാട്ടിൽ എത്രയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ച് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലം നിൽക്കും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഹെഡ്ഫോണൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വാങ്ങിക്കുക നല്ലത് ജെ ബി എല്ലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സോണിയുടെ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചാൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് തന്നെയായിരിക്കും അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ കിച്ചണിലായാലും ഒക്കെ ചെയ്യാം ഇത് ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് കേട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ഓരോ ജോലികളും ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ എൻ്റെ വീട് മെസ്സി ആയിപ്പോയല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഒക്കെ മാറി മാറിക്കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിഷമിക്കേണ്ട നിങ്ങളുടെ വീട് മെസ്സ് ആയാലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഒരാൾ പോലും അങ്ങനെ ആവാതിരിക്കില്ല എല്ലാവരുടെ ലൈഫിലും ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ദിവസങ്ങൾ അല്ലാതെ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആരും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ടെൻഷൻ അടിച്ച് ചെയ്യാനുണ്ടല്ലോ ചെയ്യാനുണ്ടല്ലോ നാളെ ചെയ്യാം നാളെ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാലാണ് ഇത് നടക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ സ്റ്റാർട്ട് ടുഡേ ഇന്ന് തന്നെ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ശരി ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരുപാട് നേരമായി പോയി പത്ത് പതിനെട്ട് മിനിറ്റായി ആരൊക്കെ ഇത്രയും ലാസ്റ്റ് വരെ